Për shëndetje, unë jam Edmond Luka, i mësusi informatikës, shkollonë në veçare lushkolla përbërush. Së do të mësojmë disa funksionet të rëndësishme në vizual bazik. Një prej funksionet të rëndësishme në vizual bazik është funksioni Input Box. Dhe të shikojmë një shembol se si ekzekutohet kjo funksion dhe që parë dhe prej më shaj i kryen. Kryojmë në fillim formën, pra form 1, dhe me pas kryojmë një buton i cili do të ekzekutoj këtë funksion. Tek butoni, ne do të shkryojmë kodin e këti funksioni. Në fillim, ne duhet të kemi parasysh që këtë funksion është një funksion importuas. Pra ndaj, kur dritarja dialoguese e input box të shfaqet, dhe ne t'i japim të dhëna, pasi të kemi shtypur OK, mesajgji do të dërgohet pra ose mësak do të importohet në program. Tani le të provojmë të shkruajmë kodin. Në fillim, duhet të deklarojmë një ndryshore si tekst në mënyrë që kjo t'i jeti importusja e mesajit që ne do të importojmë. Atyre shkruajmë dim mesajit as string. Pa një të t'i apim vlera kësa i ndryshoreje dhe shkruajnë mesajji baras Microsoft Visual Basic dhe Input Box. Ju kujtoj që Microsoft Visual Basic mund të mos përdorat fare si komand, por ne po e shkruajnë për t'ju për t'ju referuar tekstit dhe me pas mund të aprovojnë me dhe pak të komand që kjo ekzekutohet. Ate shkruaj, Microsoft Microsoft Pik Visual Basic Pik Input Box Input Box Dhe me pas klapat e këti funksioni. Vërënda klapëve, një du të vendosim ndryshore të këti funksioni, variablet e funksioni. Njëri variabel është titulli i dritares dialoguese, tjetri do tjetë përmbajtja e dritares, dhe tjetri do të jetë shkruaj mesajin pra që ose mesaj instruksione i instruksioni ku ne do të shkruaj. Dhe të vendosim titullin. Titulli vendoset si ndryshore e dytë, pra ndaj vendosim presje, presje dhe ndryshore e dytë dhe të jetë titulli. Mesajji UI Ndërsa, ndryshore e par dhe të jetë përmbajtja e input boxit, e cila është cili është mesajji UI. Cili është mesajji UI. Më pas, ne do të vendosim edhe të dhenat e tjera. Një dhenë tjetër është instruksioni. Shkruaj këtu mesajin. Përse cilën për këture ne do të shikojmë se ku do të shfaqe. Pra njëra do të shfaqe të këtë titulli, tjetëra do të shfaqe të këtë përmbajtja i në këtë boxit dhe tjetëra si instruksion ku ne do të shkruaj. Shkruaj këtu mesajin. Në pas, ty dryshorët e tjera janë për masat e dritares dialoguese pra input box. Njëra për mas është të ta vendosin 500, dhe tjetra 700. Pra kjo ka lidhje me për masat e dritares dialoguese që rëtë shfaqet. Po të vendosim 1700, pra normalisht njëra është gjërësia, tjetra është gjërësia, dhe për masat e dritares dhe të ndryshojnë pra. Ta një, po ta ekzekutojmë kodin, Mesajji do të marrë vlerën 
e tekstit që ne i kemi dhe. Le ta shikojmë një herë se si shpacet input box i këtu. Klikojmë start, klikojmë butonin buton një, dhe pini re, pra mesajji juaj është titulli, pra e dyta, është ndryshorja dyta. Ndryshorja par është përmbajtja mesajji, cili është mesajji juaj. Ndërsa e treta është shkruaj këtu mesajji. Dhe ta shikojmë, pra kundolle shkruaj këtu mesajji. Shkruaj këtu mesajjin ishte ndryshorja e tretë. Edhe njëherë, shkruaj këtu mesajjin. Në qëpëse ne shkruajmë një mesajjë për shambull për shëndetje, dhe po t'i apim OK, kë mesajjë do të importohet në program për mes këti kodi dhe kjo do të shkoj të kë mesajjin. Pra do të shkoj në form teksti, do të ledzohet në form teksti dhe do të dhe të jepet kjo vlerë pra ndryshores mesajji. Po t'i apim OK, t'i është do t'i jepet vlerë e mesajji këtu dhe nuk ndodhë asë gjë tjetër. Ta një letë kryojmë, pra letë avazhdojmë kodin më tej, në mënyrë që kjo vlerë e këti mesajji të shfaqet në përmjet një dritare e tjetër dialoguese. Për këtë ne duhet të zjedhim dy opcione. Opcioni parë është që në qovë se ne nuk e kemi lënë boshku ti në mesajjit, atërë do të shfaqet mesajji jonë. Në qovë se ne e kemi lënë bosh, atërë do të shfaqet një dritare tjetër, e cila thotë që ju nuk keni asë një mesajjë. Atërë, le të shkruajmë kodin, që në këtë rast është një kod logik, dhe pra të shikojmë se cila është forma e një kodi logik, e cila bënë krasimin nëse mesajji është bosh, apo ka dhe që ka të shkruar. Për këtë arsye, kodi shkruhet kështu. If mesajji dhe dy klapa tre këndore në pas thojza që në në kuptojnë pra të klapat tre këndore në në kuptojnë me malë ose me vogël, pra ju e barabartë. Ideja është që mesajit jeti ndryshëm nga, nga kush. Pra dy thojzat e cilat kanë një boshtëk brënda tyre, do të thotë që në qëvëse mesajit nuk është bosh, atjere, do të shkruen. Pra atjere, shkruhet, then, then, dhe me pas do të ekzekutohet një kod. Dhe kë kod do të jetë message box pra do të shfaqet një dritare message box dhe të kjo dritare pra message box pick show pra që të shfaqet message boxi pick show dhe këtu brenda kësaj brenda klapave të message box pick show do të vendoset kush do të vendoset mesajji pra dhe njëherë në qovë se mesajji që ne shkruaj në input box nuk është bosh, pra nuk është lën bosh do të shfaqit një dritare e cila do të shfaq atë mesajji që ne kemi shkruar për ndryshe në qovë se mesajji është bosh dhe këtë do të abëjmë me kodin else 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 do të 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 përndryshe atëherë do të ekzekutohet një kod tjetër message box pick show dhe këtu do të shkruajmë ju nuk keni shkruar ndo një mesaj. Ju nuk keni shkruar ndo një mesaj. Pra, qëfar do të ndohë? Do të ndohë kjo. Ndryshoria mesajji do të marrë vlerën si pas input box. Në që ose kjo vlerë është bosh, pra nuk ka asë një të dhenë, atëhere se kjo algoritëm 
do të kalohet për algoritmi i parë, pra nuk do të ekzekutohet i pari, po do të ekzekutohet i dyti. I dyti ekzekutohet, pra ju nuk keni shkruar ndo një mesaj. Në qëse mesajë nuk është bosh, atëhere, do të thotë këtu if message, pra në qëse mesajë është i ndryshem nga bosh, atëhere do të ekzekutohet kodi tjetër i cilë është message box speak show dhe me pas këtu brënda kësaj kutije do të shfaqet mesajët. Ne ta provojmë të kodë. Ikojmë start. Dhe me pas klikojmë butoni. Edhe njëherë, mesajë juaj. Pra, cilë është mesajë juaj. Dhe ne që kruajmë, mirë se vini, ose për shëndetja, nga vizual bazik. Për shëndetja nga vizual bazik. Në që ose në shtypim OK, pra kjo është një mesajë jo bosh, pra, se të kajnë përmbajtje të qka. Dhe do të shfaqet me një herë kjo mesajë, pra, për shëndetja nga vizual bazik. Në që ose ne veprojmë kështu, edhe një herë, e kë mesajji juaj, e fshim shkruaj këtu mesajji, dhe e lëmë bosh, e lëmë bosh, po të shtypim ok, thot, ju nuk e një shkruar ndo një mesajji. Kë ishte edhe shembuli i parë në tekst. Ta një letë shikojmë funksionet matematikore. Funksionet matematikore ndollen në klasën math dhe aty janë disa funksione dhe të përdorim funksionin e vlerës absolute për këta arsye për të mos e nga truar me shembolin e parë për kryojmë një buton tjetër dhe toolbox marim një buton tjetër dhe edhe një kutik teksti pra textbox ku do t'i japim vlera, pra ku do t'vendosim vlerat, dhe një label ku do t'shfaqen këto pra vlerat të cila do t'i japim funksioni. Atire, ku t'i japim tekstit e para që vë textbox një, ndërsa label, pra që ka rezultatin, ose po është kërën këtu rezultati, rezultati, do të shfaqet këtu. Nërsa të këputoni dy, funksion, ose logarit. Logarit. Të një, të këpunksioni logarit, ne do të shkruajmë një funksion matematikorë dhe kjo funksion matematikur është për shamo një nërto është funksion i vlerës absolute në fillim duhet të kemi parasysh që do të deklarojmë dë numra do të deklarojmë numrin hyrës në funksion dhe numrin dalis në funksion të të funksionit pra ose rezultatin në funksion pra nda i shkruaj dim në një presje në dë as single single ta një do t'i japim vlera në njëshit dhe në dyshit vlera në njëshit do t'i jetë vlera hyrse pra e cila ndolle text box një pra ndoj shkruaj në një pares text box text box një pik text dhe në dyshi do tjetë kush, do tjetë rezultati i këti funksioni, po këti funksion kush është, është funksioni i vlerës absolute, si shkruet funksioni i vlerës absolute, pra në dysh dhe shkruet math, pra për të thirur funksionin e vlerës absolute, ne shkruet math pik, dhe këtu janë disa funksione matematikore, i pari është i vlerës absolute, i dyti është arc cosinus, arc sinus, e tjertë të cila do të imësoni me vonë, Këto janë disa 
funksione matematikore. Ne do të përdorim funksionin e vlerës absolute, pra math.abs. Tani, këtu, kush do të vendosët? Do të vendosët ndryshore a këti funksioni. Kush është ndryshore, do të jetë në njëshi, pra vlerat do të merën nga një në njëshi dhe do të dalin të këtë në dyshi. Atër shkryim në një, dhe me pas, vlerën në dy, ne do të paracisim ku? Do të paracisim të këtë label një, pra, do të shfaqet të këtë rezultati. Rezultati ka emërin level një. Atër shkryem, level, level një, pik tekst, bares me në dy. Ta një leta provojmë të ekzekutojmë të kërë. Pra i thash, që këtë funksion, bënë, pra gjenë vlerën absolute të një numërin. Qëfar do të pëtë vlerë absolute? Pra kujtojmë nga matematika që vlerë absolute një numëri është në qose një numër është negativ, vlerë absolute të jërë sa vlera e numërit pa shenjë. Për shemull, në qose vendosim numërin 3, rezultati do tjetë 3. Në qose vendosim minus 2, rezultati do tjetë 2. Pra ose minus 3, rezultati do tjetë 3. Pra kjo është edhe funksioni i vlerës absolute. Po kështu edhe për numrat me presje, minus 3.23, logarit, pra 3.23 pa shenjë. Pra, në që ose vendosim, e që që shenjën për sëri, do t'jap të njëti numër, pra, ose 3.24, pra, jep një rezultat pa numër. Kjo është edhe funksioni i vlerës absolute. Le të shohim një funksion tjetër matematikor. Kër shambu, funksionin eksponencial. Funksione eksponencial, ndoshta ju nuk e keni mësuar akoma, pra e në funksione, është një funksion i cili logarit një numër e në fuqi sa të vendosim në ndryshoren, pra e në fuqi x. Pra kjo do të thot, dhe eja është numëri i ne përrit, dhe kjo do të thot që, për shamo, në që ose ne vendosim eksponent eksponencial i dyshit, do të thot që është 2.71 që është eja në fuqi të dytë. Në që ose vendosim në fuqi të parë, do tjetë numër i 2.71.32, pra që është një numër standart, është një konstante, që vëtë edhe numëri i nebëri. Ta një leta provojmë këtë funksion. Ne do të përdorim për sëri të njëjtën hapsirë, të njëjtën mjedis ku ne logaritëm funksionin e parë, Pra të vlerës absolute, por këtu në vend të abësës, pra në vend të vlerës absolute, ne do të vendosim vlerën eksponenciale. Vlerën funksion e eksponencial, pra vendoset e gzp. Po ta ekzekutojmë ta një kodin, do të vëmëre që për shdo numëri që ne do të vendosim si ndryshore, do të logaritet eksponencialiti. Por shambu, numëri 2, Logarit është 7.38, në që ose vendosim numër 1, pra do tjetë e në fuqi 1 dhe eja, numër e është 2.71, të dhe 2 për është numër i ne përri, të të amësoni këtë në matematikë, për tjesh unë ju prezentoj me disa për i funksioneve në vizual bazik. Në që ose vendosim 0, si do tjetë rezultati, gjdo numër në fuqi 0 jep 1, pra ndaj po të klikojmë logarit, rezultati të lë 1. Kjo është edhe funksioni eksponencial. Dhe të shohim një funksion tjetër. Funksioni tjetër është fix. Fix do të thot të marrësh vetëm vlerën fixet e një numëri. Për shemo, numëri 3.27 do të merët vetëm numëri para presjes. Pra numëri 3. Dhe të shikojmë se si shkruhet funksioni fix. Funksioni fix nuk ndollet në klasën math, për shkryhet direkt F, I, Z. Pra fix dhe këtu vendoset numëri. Po ta ekzekutojmë këtë funksion, do të shikojmë që po të vendosim numëra me presje, për shambu, 2.34, logarit, vendoset vetëm 2. Por kjo nuk bën formulakimin e numëra, kujdesë kjo nuk bënë rumuakimin, sepse në që ose ne vendosim 2.93, rezultati je prap 2, ose 
pik 76, pra që e rumbulla kosër do të ishte 6, kjo jep vetëm vlerën fikse, pra mos e ngatëroni me funksionin e rumbulla kimi. Kjo ishte dhe funksioni fix. Tani, le të shohim një funksion tjetër i cili është dhe tek veprimtaria. Aty keni, pra në fund të mësimit tek veprimtaria, keni të shkruar funksionin math pick log. Math pick log. Pra, këtu do shkruar math pick log. Ky funksion bën logaritmin, por logaritmi është dy vojesh. Logaritm i thjesht pra që quet në nëshë edhe logaritmi me bazë e, me numërin e neperit, dhe log dhejt e cila është logaritmi me bazë dhejt. Në që fëse ne vendosim për shamu logaritmin e thjesht, log, po të klikojmë start, do të bëmë re që kë funksion logaritmin e një numëri. Por shamu, logaritmi njëshit është 0. Logaritmi i dyshit është 0.693 dhe disa numëra tjerë. Logaritmi i 2.71 dhe qëse japim log pra den afer njëshit pra logaritmi i es me bazë e normalisht dhe të dalë një pra logaritmi numërit të neperit me bazë numërit të neperit dhe të jetë apërsisht një kjo ishte edhe funksioni logaritmik pra i cili është tek veprimtaria tek faqa 65 ta një letë shohim logaritmi me bazë dhjetë dhe këtu do të shkruem log dhe numërin 10. Pra, kjo funksion është i gachën, logaritmë me bazë 10, do të thot që, për shamu, për numërin 1.000, logaritmë me bazë 10, tregon se sa 10-ta, pra, me sa sa 10-ta duhet shumëzohen njërë me tjetër për dhe numërin 1.000. Dhe në rasin tonë, për shamu, logaritmë me bazë 10 i numërit 1.000, do tjetë 3, sepse numërin 1.000 ka 3.0. Dhe të bëjmë disa prova. Kjo është logaritmë me bazë 10. Atyre, po të vendosim numëri një logaritmi i gjdo, me gjdo bazë, pra qëfar do loj logaritmi që tjetë, i një numëri i cilë është për shambull logaritmi i njëshit, do tjetë 0 gjithmonë. Si me bazë djetë, si me bazë 2.71, si me një bazë tjetër qëfar do. Logaritmi i djetës do dalë një, pëse? sepse është logaritme e bazë 10 i 10-ës. Kjo do të thotë që 10 në fuqi 1 jetë 10. Pra këtu në tregon kë, në tregon fuqim. Dhe kështu fuqia është 1. Në që ufëse ne vendosim me 3-0, pra 1-1, dhe gjemë logaritmin, logaritmi do tjetë sa, do tjetë 3, sepse 10 në fuqi të 3 jetë 1-1. Alë njëherë kjo është pra kjo gjenë logaritmi me bazë dhjetë. Në rastin tonë, logaritmi me bazë dhjetë i një misë dhe tjetë tre. Si që shikoni, pra kjo është funksioni logaritmik, por kjo nuk logarit vetëm fuqit e dhjetës, pra mund të vërndosë shë numërin 23 të bësh logaritmi dhe normalisht dhe një numër me presja. Pra kjo dhe të thotë që dhjetë në fuqit këtë numër dhe t'japë 23. Kjo ishte dhe tema për sot, pra në sot pam disa funksionet rëndësishme në vizual bazik, po kështu mund të shikojmë edhe për rënjën 4 ore, math, dhe këtu, sikur se kemi para dhe në mësimet e kalume, math është së që rëtë, pra së që rëtë është square root, ose rënja 4 ore, po ta ekzekutojmë, kjo do të bëj rënjën 4 ore të një numëri. Atëhere, shikojmë rënjën 4 ore, për shambu, rënjën 4 ore e 4-shit dhe tjetë 2. Rënjën 4 ore e 8-ës dhe tjetë një numër me presje, rënjën 4 ore e 9-ës dhe tjetë 3, e kështu me rao. Pra, kjo ishte edhe funksioni i rënjës 4 ore. Kjeni edhe funksionet e tjera, pra 
mi afton që të keni të instaluar vizual bazik dhe të shkruar një math pik dhe shikoni pra funksionet e tjera që ju shfaqen. Vler absolute, funksionet trigonometrike, funksionet eksponenciale, floor, që dhe thot është rëmuakimi i posht të minumrit, maksimumi, minimumi i një seri e numrash, e të tjerë, tangenti e kështu me rao, pra sinuse, kosinuse e kështu me rao. Kjo është dhe funksioni i fuqis, kjo logarit fuqin, pra një numër në fuqi një numër tjetër. Për shambu, mund të vendosim numëri në një në fuqi të tret. Tani, dhe të shohim se si del të rezultati. Ne do të shkrujem një numër, të këtë box nishe dhe do të vendosim në fuqi të tret. Për shambu, dush, dhe i takon dush në fuqi të tret, po të shtipim logarit, rezultati i deltet, pra kërish të vajtë funksioni i fuqis. Këtu do të ambyllim me funksionet e rëndësishme, pra me disa nga funksionet e rëndësishme në vizual bazik, njërë pashim në pësime e arshme.